بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ إن شاء الله كما تعودنا آخر جمعة في كل شهر حلقة الفتوى إذا كان أحد الحاضرين عنده سؤال إن شاء الله نستفتح به إن شاء الله إن شاء الله إلى أن تجهزوا الأسئلة يعني إن شاء الله غدا عندنا ضيف كريم فضيلة الشيخ محمد قرية مراجح شيخ قراء الشام إن شاء الله يأتينا زيارة هنا إن شاء الله في الساعة السادسة بإذن الله يعني الجميع ندعو إن شاء الله يستمع إلى محاضرة من الشيخ محمد قرية مراجح عمره نحو 92 عاما قضى معظمها يعني في تعليم كتاب الله تعالى وتعليم القراءات القرآنية يعني في سيرته أنه حفظ القرآن غضنا ثلاثة عشر عاما وبدأ دراسة القراءات يعني في الصغر وحفظ متن الغاية في الفقه الشافعي وفي المال في النحو وغيرها في الصغر يعني لو أكثر من سبعين عاما هو يعلم القراءات في مساجد الشام يعني تخرج على هذه عدد كبير لما توفي شيخ القراء الأسبق هو الشيخ حسين خطاب رحمه الله فجميع قراء الشام كبار قراء الشام الشيخ عبد الرازق الحلبي والشيخ محمود سكر ومحمد طه سكر والشيخ الكرد محي الدين الكردي وغيره فبايعوه يعني في جنازة الشيخ حسين خطاب فقالوا له انه بايعك يعني شيخ عبد القراء بعد الشيخ حسين خطاب يعني من حوالي ثلاثين عاما او لان عمل مضت يعني حفظه الله تعالى فان شاء الله هو موجود معنا غدا باذن الله فرصه يعني كبيره ان شاء الله الساعه السادسه ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بليز از اوبن فور اني بري هو وونتس تو اسك كويشن فور فتوى اند شيخ جست منشن بيفور ذا بيفور اني كويشنز كم ذا تومورو وي هاف سبيشال جيست كامينج شيخ Kurey Muraja, he's one of the major scholars of Syria, and he was the Sheikh of the Quran, the Quran reciters in Syria. Um, he's over 92 years old, or somewhere around 92 years old, and he spent most of his life teaching uh, the Quran and the Qur'an, and he has hundreds of students uh, who graduated from uh, learning the Quran from him. So uh, it's a great opportunity to have him tomorrow, inshallah, at 6 o'clock. If anybody has any questions, inshallah, feel free to ask. Thank you. Yeah, I can tell you that the topic of the topic was the topic of the topic. Today, we can talk about the topic of 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 the topic. أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي فأكرمه النبي عليه الصلاة والسلام نزل بأعرابي فأكرمه نزل ضيفا عند أعرابي فهذا الأعرابي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعهدنا إيتنا تعهدنا إيتنا يعني تعالى زرنا طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي هو لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يجيء إليه فأتاه الأعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حاجتك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه قال له ما حاجتك قال ناقة أركبها وأعنز يحلبها أهلي ناقة أركبها وأعنز يحلبها أهلي فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال عجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل عجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل فقال له أصحابه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله 
Uh, before, if we don't have any questions, inshallah, we will start with the, the topic of the khutbah today. The Sheikh was saying the, the hadith of uh, Abu, Abu Musa al Ash'ari that the Prophet وسلم, and some of the companions they went to uh, uh, Arabi who was a Bedouin and uh, they stayed or they, um, they went to his house and they were invited by him and uh, this Bedouin person he gave them uh, good food to drink and he was a good host to them as guests so the Prophet وسلم, he told this Bedouin man come visit us sometime and uh, whenever you have the chance come and visit us so this Bedouin man, he did fulfill that and he came and he visited the Prophet ﷺ and the Prophet ﷺ hosted him this time. So the Prophet ﷺ said, ask me anything, what would you like? So the, the Bedouin man, he told him, I would like a camel to ride and uh, some, some goats for us to, to milk or for our family to milk them. So the Prophet ﷺ said after the Bedouin man made this request, he said this person, well, he was not able to be like uh, the old woman from Bani Israel. He was not able to be like uh, the old woman from Bani Israel. And the, the Sahaba asked the Prophet ﷺ what did he mean by this statement. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن إن موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج ببني إسرائيل من مصر ضل عليهم الطريق خرج بني إسرائيل يعني هاربين من فرعون وجنوده يريدون الذهاب إلى سيناء قال ضل عليهم الطريق فقال موسى عليه السلام ما هذا فسأل علماء بني إسرائيل فموسى عليه السلام سأل علماء بني إسرائيل فقالوا له إن نبي الله يوسف عليه السلام عهد إلينا ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا حتى ننقل عظامه معنا وهنا يعني عظامه في هذا الحديث المقصود بها بدنه أو, أو, إيه أو جسده قال حتى ننقل عظامه معنا والمقصود بدنه أو جسده لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء والعظام بمعنى البدن هذا مستعمل في بعض الأحاديث زي حديث المنبر لما صنعوا النبي عليه الصلاة والسلام المنبر قالوا نصنع لك منبرا تحمل عليه عظامك هذا زي تحديد رقبة يعني مرة إيه يطلق الجزء ويراد الكل يعني فقال حتى ننقل عظامه معنا فسأل موسى عليه السلام يعني أيكم يعرف أين عظام نبي الله يوسف عليه السلام قالوا لا يعرف موضعها إلا امرأة إيه إلا هذه المرأة العجوز أشهر امرأة عجوز من بني إسرائيل هي الوحيدة التي تعرف موضع الإيه يعني جسد يوسف عليه السلام ف ذهب إليها موسى عليه السلام وسألها أين موضع عظام يوسف عليه السلام فقالت لا أخبركم حتى تعطيني حكم قالت لا أخبركم حتى إيه تعطيني حكم قال وما حكمك قال وما حكمك قالت أن أكون مرافقتك في الجنة أن أكون مرافقتك في الجنة فكأنه كره ذلك عليه السلام موسى عليه السلام كره إيه؟ ذلك ف... 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 فكأنه كره ذلك فأوحى الله تعالى إليه أن أعطيها حكمة أوحى الله تعالى إليه أن أعطيها حكمة فأعطاه بالوحي من الله تعالى يعني قال لا طلبك إيه؟ يعني مستجاب فأخذتهم إلى أرض مستنقعة يعني أرض منخفضة وقد غطيت بالماء فقالت لهم انضحوا يعني أزيلوا الماء جففوا هذا الموضع يعني ماء ضحل كذا يسير 
غطى الارض فقالت لهم ضحوا يعني جففوا هذه الارض وابعدوا هذا الماء فنضحوا الماء فقالت لهم احفروا اشارت الى موضع وقالت لهم احفروا فحفروا في هذا الموضع فوجدوا ايه جسد نبي الله يوسف عليه السلام فلما اقلوه من الارض مجرد ان حملوه واخرجوه من الارض وحملوه اذا بالطريق مثل ضوء النهار كانوا مش عارفين كيف الطريق الموصل الى سيناء واشتبهت عليهم الطرق وعجزوا عن الاستدلال على الطريق الموصل الى سيناء فاول ما حملوا عظام او جسد يعني نبي الله يوسف عليه السلام اذا بالطريق مثل ضوء النهار فحملوه معهم ايه وصاروا به هذا الحديث رواه الحاكم وصححه رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الذهبي والالباني وغيره هو حديث صحيح من احاديث المصطفى عليه الصلاه والسلام. The remainder of the hadith is that when the Prophet ﷺ said, uh, couldn't this uh, Bedouin man be like the uh, old woman from Bani Israel? And the Sahaba asked him, what is this old woman from Bani Israel? What is her story? So the Prophet ﷺ mentioned the story to them. And that is that uh, when Bani Israel and Musa السلام, when they wanted to leave uh, Egypt and go to Sina, they the, the path became um, or they became lost on the path and they weren't able to follow it anymore. They, they weren't able to find the way anymore. So Musa السلام, at this point he was confused that they couldn't see the path anymore and they became lost. So they were, they were told to ask the scholars. So, he, so Musa السلام, he asked the scholars why did, the, why did we get lost on the way out of, of leaving Egypt. So the scholars told him you would not be able to leave Egypt until uh, you take the body or the bones of uh, the Prophet Yusuf and what they meant by the bones of Yusuf was his body because uh, we know in the hadith that the Prophet said the, the earth does not uh, eat the flesh or, eat, eat up, or decompose the flesh of a Prophet so they meant take the body of the Prophet uh, Yusuf and you will be able to leave Egypt and so Musa السلام, at this point he asked, where is the body of Yusuf السلام, the Prophet Yusuf, that we can take him with us? So he was told that only one old woman knows where the body of the Prophet Yusuf السلام, is. So he went, the, the Prophet Musa, he went to uh, this old woman from Bani Israel and he asked her, where is the, the body of Yusuf السلام, so that we can take him with us? She told him, I will not tell you anything until you give me what we agree upon or what I want. So Musa said, what is it that you want? She told him, I wish that, I wish to be your companion in paradise, to be with you, same level in paradise. So Musa, when, when she asked this uh, of him, she, he, he, he disliked the, the question a little bit. He disliked that she asked such a, a big uh, reward or uh, some for this uh, for just for showing them where the body is so at this point Musa السلام, uh, was given revelation from Allah that you should give this woman what she's asking for tell her that she will get what she's asking for that she will be on the same level with him and be a companion of his in Jannah so Musa السلام, he told this old woman you will have what you want so show us where the body of the Prophet Yusuf السلام, is so she took them to a place that was a swampy area. It was, uh, um, there was, the land was covered with water and was similar to a swamp. And she told them, remove, she told them to remove the water. Remove the water, it was only a small amount of water covering the earth. She told them, remove the water. So once they removed the water, she told them, dig in this certain place that she pointed to. So when they started digging in that place, they found the body of the Prophet Yusuf السلام. Once they picked up his body from under the earth, the path which they had become lost on before and they couldn't find their way, as soon as they picked up the body of the Prophet Yusuf السلام, it was as if it was daytime and it was a light showing them exactly where the path is to leave Egypt and to go to Sina. So this is the hadith and uh, this, this hadith was narrated by uh, Al-Hakim and Ibn Hibban 
and uh, it was authenticated by Dhabi and also by Sheikh Al-Albani. So it's uh, one of the authentic hadiths of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. سؤال عن هل يحل دفن المسلم في الصندوق الخشبي؟ طبعا يعني الأصل أنه يدفن المسلم في التراب كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كانت يعني القوانين في بعض المناطق يعني لا يسمحون بهذا ويجبرون يعني المسلمين على الدفن في صندوق خشبي فيكون هذا من باب الضرورات يعني يكون هذا من باب الضرورات فيجوز للضرورة لكن إذا كان هناك يعني إمكانية لإخراجه من الصندوق أظن هنا في من سوتا بالإمكان إخراجه من الصندوق يعني ينزل الصندوق ثم يخرجونه من صحيح مش عايز حد كان دي أكيد المعلومة دي نعم أذكر إنه يخرجونه من الصندوق ولا آه ما فيش صندوق أنا رأيتهم يعني فقط يحملونه بالصندوق إلى أن يصل إلى القبر ثم يخرجون الصندوق ويدفنون البدن بدون الصندوق فإن كان يعني القانون يسمح بهذا فهذا هو السنة يعني وهذه المدى على الصلاة والسلام إذا كان القانون يجبر على استعمال الصندوق يكون هذا من باب الدولة إن شاء الله لكن حتى يوضع به الصندوق داخل القبر في هذا الوقت آه نعم هو هو هذه السنة إن شاء الله إنه يخرج من الصندوق يعني إذا إذا اضطر إلى حمله في الصندوق يعني يكون حمل مؤقت ثم يخرجونه منه ويضعونه على التراب إن شاء الله. لا بس إن شاء الله. The question was, is it permissible for a Muslim to be buried in a, a, the coffin, the box? And the answer is that it's permissible if it's, uh, if it's for necessity, if the laws of the land require that. But the Shaykh is saying that usually what happens is that uh, they just transport a person uh, to the graveyard in the coffin. But a lot of times when they bury the person, they actually take him out of the, the coffin and then they just bury his, they, they just bury his body in the ground and they might put something under him but uh, a lot of times what happens here even though they uh, take him or transport him in the coffin uh, a lot of times they will take him out of the coffin and uh, just bury him in the ground and this is the sunnah the person should just be buried in the ground and not uh, in a coffin or in a, any kind of box <laughs> طيب هنا سؤالنا عن السؤال الأول عن الاحتفال بثانكس جيفن عيد الشكر هل هو حلال أم حرام فالجواب يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة وجد بها عيدين كان أهل المدينة يحتفلون بهم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أبدلكم بهما يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى فمنعه من احتفال بهذه الأعياد ومعنى الإبدال قال أبدلكم بهما الإبدال معناه ترك شيء وأخذ شيء بدلا منه يعني البدل لا يصح جمع الجمع بين البدل والمبدل منه فمعنى أبدلكم بهما يعني اتركوا هذا وخذوا اتركوا هذه الأعياد الجاهلية وخذوا هذا العيدين الإسلاميين فليس للمسلمين يعني سوى عيد الفطر وعيد الأضحى كأعياد سنوية والعيد العيد الأسبوع اللي هو يوم الجمعة فينبغي عدم إعطاء هذا اليوم يعني لا يعني لا يعني لا يكون له أي طقوس مخالفة لبقية الأيام ولا يشارك المسلم باحتفال في هذا اليوم بأي طريقة من التي يحتفلون بها على المسلم أن يتجاهل يعني هذا اليوم لا لا يخصه بشيء مما يخصون به هذا اليوم يعني بالنسبة 
التسوق في في هذا اليوم اذا كان هناك تخفيضات على بعض الاسعار او كذا لا حرج يعني التسوق ليس من شعائر الدين ولا من شعائر الاحتفال يعني ليس من شعائر التعبديه يعني الاحتفال التسوق في اي وقت يعني في هذا اليوم فيه تخفيضات وفي كذا وذهب المسلم للشراء ليس يعني بنيه طقس يعني احتفالي بهذا اليوم انما كاي وقت فيه تخفيض في الاسعار فيذهب يشتري لا حرج ان شاء لكن مساله يعني اكل ذبح ديك رومي واكل مثلا في هذا اليوم بالذات او كذا يعني لا لا يفعل هذا يعني ممكن قبله وبعده بس ما يخص The, the question is, is it permissible to celebrate Thanksgiving? Um, the Prophet وسلم, the answer to this is that the Prophet وسلم, when he came to Medina and he found the people of Medina, uh, they were celebrating uh, a certain holiday. So the Prophet وسلم, he said that Allah وتعالى, has replaced these days with something better than them, the two days of Adha and uh, Fitr. These two Eids. So when the Prophet وسلم, we can benefit from this hadith, he used the word, he replaced these holidays with Eid. So when you replace something with another thing, that means you have to leave the other thing. So when we replace these holidays with Eid, that means any other holiday other than Eid, the two Eids, we have to leave them off. So the Muslim on the day of Thanksgiving or any other holiday, he has to uh, not uh, hang up any of the symbols of the holiday and not to take part in any celebration that has to do with the holiday. And uh, he, he should just make it as if it's any other day of the year. He shouldn't uh, celebrate it in any way that it, it seems as if it's a holiday. And the second part of the question was, is it permissible to shop the day after Thanksgiving or the day of Thanksgiving when they have uh, Black Friday and, and all these sales? So this is, the, the Sheikh said, this is not a part of the holiday. This is just, uh, they have sales going on at this time, but this is not considered part of the celebration of Thanksgiving. So it's something separate from the holiday, and it's just, uh, and it's really just going shopping. It's just like uh, buying and selling at any other time of the year, so it has nothing to do with the holiday. So, Alhamdulillah, Jazakallah khair. That's uh, actually a good topic to speak about. Uh, so, in regards to Thanksgiving, sometimes you know how uh, some of these uh, non uh, non Muslims they give you gifts, they give you gifts, or they give you food, or they give you something to uh, just to give you thanks. And uh, sometimes it happens at work, sometimes other places, sometimes it comes from friends. And then, and then another thing I want you to address is uh, how can we, what kind of greetings do we send back? You know, they say uh, uh, Thanksgiving, have, have a happy uh, Thanksgiving. What kind of greetings can we send back? أخوان كريم يسأل يعني عن الهدايا التي تهدى للمسلم في في هذا العيد أو في أو في الكريسماس أو في غيره حكم قبول هذه الهدايا. الجواب إذا كانت هذه الهدايا ليست شيئا من شعائر هذا اليوم يعني زي مثلا شجرة عيد الميلاد أو مثلا علامات معينة مثلا خضراء وحمراء بطريقة معينة مخصصة لا تستعمل إلا لهذا الغرض يعني في الكريسماس أو في السنتف جيبن أو شيء فإذا كان شيء يعني مخصص للاحتفال بهذه الأعياد يتهرب يعني من قبوله ويحاول التهرب من قبوله لكن إذا كانت الهدية شيء مما يستعمل في كل الأيام وفي كل الأوقات يعني كطعام من الأطعمة الحلال مثلا قدم له أو جفت كارد مثلا بطاقة فيها النقود أو نحو ذلك يعني أو ملابس مما يعني هي تلبس في كل وقت ليس شيء مخصص يعني للعيد فيجوز للمسلم قبولها وورد في هذا أثر صحيحا علي رضي الله عنه في سنة البيهقي وأورده الشيخ السامة تيمية رحمه الله واستدل به على جواز قبول هدايا المشركين في أعيادهم إذا كانت يعني شيئا حلالا مما يعني يمكن استعماله في غير الاحتفال بطقوس العيد 
فورد ان علي رضي الله عنه اهدى اليه المجوس طعاما في يوم النيروز وهو يوم عيد يحتفلون فيه يقال له عيد النيروز فاهدوا اليه ايه طعام فسال ما هذا الطعام قالوا قالوا النيروز يعني الطعام نفسه مسمين النيروز فقال علي رضي الله عنه قال نورزونا كل يوم يعني بعثنا منه كل يوم واكل منه رضي الله عنه وارضاه قال نورزونا كل يوم واكل منه رضي الله عنه فشيخ الاسلام اود يعني هذا الاثر في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وقال يعني هذا دليل على جواز قبول هدايا المشركين في اعيادهم اذا كان الهدية يعني طعاما او نقودا او شيئا يعني ليس من خصائص ايش عائلة فيه. The, the first part of this question was about uh, if somebody gives you a gift on a holiday, uh, is it permissible to accept or you have to reject their gift? The answer to this is that if the, if the gift they give you on a holiday is specific to the holiday, for example, um, on Christmas if they give you something that's like a Christmas tree or they give you something that's like uh, green and red which is the symbol of Christmas or anything other specific uh, to a certain holiday you have to try to reject it uh, without being offensive but uh, if you are given a, a gift that is just a uh, random gift that has nothing to do with the holiday for example a gift card or they give you some money or they give you uh, some clothing which is not specific to this holiday then it's permissible to accept it uh, Sheikh al Islam ibn Taymiyyah, he, he, he took the opinion that it's permissible to uh, accept the gifts of the mushrikeen on their holidays even. And he uh, used uh, as, an, as proof for this, uh, this opinion that Ali ibn Abi Talib عنه, uh, when he was in the lands of the Persians, they have a holiday called uh, Nayruz. And they made a specific food on that holiday, which this food is also called Nairuz, just like the name of the holiday. So when they brought it to Ali ibn Abi Talib anhu, um, he, he said, what is this? And they told him, this is Nairuz, the food. So he told them, make for us uh, this uh, Nairuz every day. Make, make it for us every day, meaning you could give it to us any, other, any day also. So this, this uh, ethar from Ali ibn Abi Talib anhu, it shows that it's permissible to accept their, their gifts that they give you on their holidays as long as it's not a gift which is uh, specific to, uh, to that certain holiday. In terms of the second prayer, if they the Eid they 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 من باب يعني وإذا حييتم تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها يعني الإنسان يرد بكلمة طيبة فيمكن أن يشكرهم يعني إذا قال يقول أنا أقدر لكم ذلك ويعني أشكركم على التهنئة وأتمنى لكم الصحة والتوفيق يعني, يعني يرد بكلمات طيبة وكذا بس يعني يحاول يتحاشى أن يقول لهم يعني عيد سعيد وكل يحاول يتحاشى عن التهنئة بعيده ويرد لكن يرد ردا طيبا يعني وقول الناس حسنا يعني يرد ردا حسنا يشكرهم فيه ويدعو لهم the, the second part of the question was uh, regarding getting uh, greetings for the holiday like if somebody says uh, happy thanksgiving or happy holidays or merry christmas or something so it's not permissible to uh, give them the greeting back it's not permissible to say to them Merry Christmas or anything like that, but um, using as evidence the, the, the ayah in the Qur'an that if you are given a greeting then return it or give something better than it or at least return it equally. So as Muslims we should try to return their greeting but in a way that doesn't have anything to do with their holiday. So you could say uh, some nice words, uh, something that indicates that you know I hope you got, I hope you have uh, good health, I hope you enjoy your time or something like that or thank you for you know uh, you can thank them for what they're saying or something like that but you would never uh, return their greetings by saying Merry Christmas or Happy Holidays or anything like that this is what would be in impermissible <laughs>
ايضا يمكن اذا كان يعني وافق اعياد المسلمين مرات يجي عيدهم موافقا يعني في نفس يوم عيد المسلمين ممكن يستعمل الكلمه العامه اللي يعني هابي هوليداي مش يعني مش كريسماس او كذا وينوي بها يعني يعني عيد المسلمين او كذا يعني الصيحه او اذا اضطر يعني لها بس ما ببلاش يعني كريسماس او هنكا او سانكس In the in the certain case that a Muslim holiday falls uh, close to the date of uh, uh, one of the the holidays of the Mushrikeen, for example, Christmas or Hanukkah, whatever. In this specific example, where the two holidays fall like on the same day or very similar days, you could say something like Happy Holidays, but you intend the Eid. But uh, you could never; it's never permissible to say like Merry Christmas or Happy Hanukkah or anything like that. This would never be allowed. No. Shukran, Sheikh. Still, uh, the question is going regarding the holiday. Uh, sometimes people, family are not, I mean, they are busy. And particularly this, I mean, today is Friday, and we, people that were working, and the family, sometimes they get together with that day. So how is it permissible? لا حرج يعني لو يعني بيحصل يحصل في هذه الاعياد يعني طالما نحن نقيم هنا في الغرب او كذا فهذه الاعياد الاولاد ياخذون عطله في المدارس والاباء والامهات يعني ايضا يكونون عطله من الاعمال او كذا فتجتمع الاسره في هذا الوقت لا حرج يعني في الاجتماع اذا انسان عطل عن العمل في هذا الوقت او كذا لا حرج ان شاء الله الاجتماع في هذه الحاله يجتمعون على طعام يجتمعون على كذا يعني انما العمل بالنيات يعني ليس بنيه الاحتفال بهذا اليوم لكن مجرد نيه انها انهم يعني الجميع في عطله عن العمل في هذا الوقت والاسره اجتمعت فاذا صنعوا طعاما ولا خرجوا لنزهه ولا كذا يعني ليس بنيه العيد ولا المشاركه في الاحتفال هذا حلال ان شاء الله. The question is if people all have they all have their day off on that day. So it's as if they're getting together for the holiday, is this the case? So the, the answer is that if, since we live here and everybody gets their holiday at the, or they get their day off at the same time, it's okay to get together and you get your friends together or get the family together and you have a, a dinner or something like that because the actions are judged by their intentions. So as Muslims, our intention is not to uh, celebrate this holiday. So all you're doing is Just because it's your day off, you're you're taking advantage of the day off by having dinner with your family and friends. But Allah will judge you for your intention. That your intention is is just to use this day off and not to celebrate a holiday. Does this also the same goes for like there's some nine new reverts that became Muslim recently, and their families are like you know still non-Muslims. So is it okay for them to join their family while they're making that celebration? Or if their family invites them, sometimes the family invites the person, you know, is it okay for them to go to that invitation? <laughs> إذا كانت الدعوة إلى طعام إلى غداء إلى عشاء إلى شيء يعني ليس من طقوس الاحتفال يحضر معهم ويأكل وكذا الأكل حلال يعني في طعام حلال في يشارك معهم في الطعام يشارك معهم في الجلوس أو كذا لكن إذا كان هناك يعني طقوس يحتفلون فيها بالعيد لا يشارك في طقوس الاحتفال يعني لكن يشارك بالزيارة بالأكل والجلوس والأشياء اللي هي الحلال هذه التي تفعل في كل وقت يشارك فيها يعني لكن إذا فعلوا شيء من خصائص العيد أو أنشدوا نشيد خاصة بالعيد ولا احتفلوا بطقوس معينة أو ذهبوا إلى الكنيسة مثلا لصلوات معينة إلى كذا لا يشارك في هذه الأشياء يعني لكن يعتزل لهم بلطف وكذا لكن لا منع من الزيارة في هذا الوقت والجلوس معهم والأكل معهم The question was regarding uh, uh, new Muslims or uh, recent recent converts to Islam. If their family wants them to come uh, visit them on the day of Christmas or the day of thanks, or the, specifically the question is about Thanksgiving. Uh, is it permissible to go to the house 
So the answer is that, uh, likewise, the, this new Muslim, if he's going to go to their house for uh, something which is not specific to the religion, for example, it's just dinner or it's just lunch or uh, just a visit to the family, it would be permissible in this case. But uh, it would not be permissible to uh, go to uh, any specific ho uh, holiday ritual. It would not be permissible for the Muslim, uh, new Muslim or convert to go to his uh, non-Muslim family to a, uh, a ritual, for example, to go with them to church or to go with them to uh, any other ritual which is uh, part of their holiday and part of their religion. But if it's just a dinner or it's just a lunch, you could uh, go just with the intention of uh, visiting the family. This is a اختلاط المرأة المسلمة في العمل مع الرجال إذا كانت تحترم شروط اللباس وغض الصوت والبصر وكذا إلى يعني هو في الحقيقة كلمة الاختلاط يعني ك... نعم كلمة الاختلاط كتعبير يعني ينظر في المراد به والمقصود به ف... يعني المحرم في النصوص الشرعية هو الخلوة أن يخلو رجل بامرأة بحيث يغلق عليهما باب أو يرخى عليهما ستر أو يكونان يعني بحيث يأمنان الرقيب يعني أو كل أحد عليهما في هذا المكان أو كذا فهذا هو الذي ورد فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه لكن وجود الرجال والنساء مثلا في غرفة واحدة أو في موضع واحد فهذا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده الشريف كنا النساء يصلين خلف الرجال في المسجد وكان عليه الصلاة والسلام يعني بعد الصلاة ربما وعظ الناس ربما ذكرهم وكذا والنساء خلف الرجال وفي بعض الأحاديث كانت ربما تقوم امرأة في وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الدرس ويجيب عن سؤالها وكذا إلى آخره فوجود رجال ونساء في مكان واحد يعني ليس بالضرورة أن يكون حراما وإنما ينظر في الوضع إذا كان خلوة فهو حرام وكذلك إذا لم يكن خلوة ولكن كان يؤدي إلى الفتنة يعني يحصل فيه خضوع بالقول يحصل يحصل فيه تهاون في مسألة النظر في مسألة الكلام فيما يخشى أنه يؤدي إلى الفتنة وكذا فيجتنب يعني ما يؤدي إلى الفتنة لكن إذا المرأة كانت يعني بحجابها واتقت الله ما استطاعت يعني أنها يكون الكلام بقدر الحاجة وبدون يعني وتتقي الله في مسألة النظر وفي مسألة الكلام وكذا إلى آخره فإن شاء الله إذا هي محتاجة إلى هذا العمل وهذا هو المتوفر وكل إن شاء الله يرجى أن يكون فيه درسة بإذن الله تعالى. حتى لو كان أكثر من واحدة بنفس الوقت يا لو أكثر نعم يعني هو وجود ثالث معهما يعني يعني رجل وامرأتان لا تعتبر خلوة يعني أو رجلان وامرأة لا تعتبر خلوة. أنا مشكلة أكثر لا تعتبر خلوة يعني في هذه الحالة. لكن يبقى يعني أن هذا إذا كان يعني ذريعة إلى الفتنة أو الفساد أو كذا يعني ولا سفيه يعني يمنع إذا أدى إلى منكر أو أدى إلى كذا لكن إذا اتقى الله يعني استطاع وكذا إن شاء الله يكون فيها الخصاص. Is it permissible? The question is for uh, what or what is the meaning of free mixing اختلاط uh, in Islam and could a woman uh, work uh, in a place where and if it's permissible for a woman to uh, to work in a place where there's mixing, so um, the answer is that what is haram is is khalwa, uh, to be alone with a uh, a man and a woman to be alone together. This is what is definitely haram. So, for example. Uh, for a man and a woman to be alone together, they close the door on the room uh, so that nobody could see them, or they're in a place uh, by themselves where no one could see them, this is definitely haram. 
As for uh, if there's men and women together in a room and uh, there is some degree of separation, then this is permissible. Uh, for example, the Prophet وسلم, in his masjid, uh, in, the, in their time, there was no barrier between the men and the women. And sometimes it was narrated that, uh, for, for, so for the men in, would pray in the front of the masjid and the women would pray in the back. And it was narrated that sometimes the, woman, the women would, uh, one of them would stand up and ask a question or something like that. So there was no uh, barrier in the Prophet Sallallahu Masjid and they were all in one place. So this is something that's permissible for the men and women uh, to be in one room or one place together if the guidelines are being um, taken care of. But um, this is not like a free pass. So if, if they, even if the men and women are together uh, in the same room but there's more than one man and one woman, it would still not be permissible uh, if there's a fear of fitna, if there's a fear, for example, of either the woman or the man looking too much at uh, the opposite gender and uh, joking around with each other, uh, or uh, the woman using words that are kind of soft and uh, uh, could be attractive to a man without realizing it or with realizing it. So all of these things um, if they are a cause of fitna, then a person would have to stay away from it, either a man or a woman. But if, uh, if it's just uh, men and women working in a certain place and the woman has to do this uh, uh, job, she doesn't really have any other uh, option, then there might be a, a ruhsa in this instance, as long as they tr try to avoid anything which causes fitna and to uh, follow the proper uh, guidelines in this matter. السؤال عن حكم ذهاب المسلم لطبيبة وهل في ذلك حرج في حالة الضرورة فأيضا يعني الأولى والأحسن أنه يعني الرجل يذهب إلى طبيب الرجل والمرأة تذهب إلى طبيبة امرأة إن كان هذا متيسر إذا لم يتيسر هذا مثلا يكون مرات العيادة مثلا التي يعالج فيها يكون هذا هو الطبيب المتوفر في هذا الوقت مثلا رجل وهي امرأة أو العكس أو كذا أو مثلا يكون مثلا المرأة يعني أكثر تخصصا في مجال معين هو يريد مثلا طبيب متخصص في مجال معين المتوفر امرأة مثلا هو رجل أو المتوفر رجل وهي امرأة طبيب اللي هو من نفس الجنس مثلا أقل خبرة أو أقل يعني إتقانا للسبب الذي ذهب إليه أو كذا طبعا باستثناء مسألة العورات المغلظة يعني إذا كان العلاج مثلا في اطلاع على العورات المغلظة أو كذا يعني مثلا زي طبيبة أمراض النساء أو كذا يعني هذه لا تذهب للرجل إلا بالضرورة يعني لكن في غير الاطلاع على العورات المغلظة أو كذا ممكن للحاجة يعني ممكن ما تكونش الأمر وصل يعني الضرورة يخشى فيها هلاك ولا كذا لكن للحاجة يعني العلاج يعتبر حاجة وإذا كان هذا هو الطبيب المتوفر أو مثلا هو المتخصص يعني في المجال الذي يراد الذهاب إليه ولا يتوفر متخصص في هذا المكان فهذه رخصة إن شاء الله يجوز فيها لأن العلاج يعتبر من باب الضرورات والحاجات التي فيها يعني ترخيص ورد أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام النساء خرجنا كنا يخرجنا معه في الجهاد لمداواة الجرحة فالجرحة يكونون من الرجال والنساء يداوين الجرحة وورد أيضا أن السبير بن العوام رضي الله عنه مرض فكانت امرأة يعني تمرضه أو كذا فاحتياج الرجل يعني إلى مثلا ذاب إلى طبيبة أو ممرضة أو كذا إن شاء الله يكون هذا من باب الرخصة يعني بدعة الحاجة إلى هذا إن شاء الله The question was is it permissible for a man to go to a female doctor and uh, also the opposite So the, the answer is that if there's a need to do so So for example um, if there's no other doctor available except for a female doctor when a man wants to go or a uh, when a woman goes to the doctor and there's only a male doctor available and there's a need for, um, for her to be treated or him to be treated then this could be okay in this instance uh, likewise if 
if a man, for example, wants to go to a doctor that uh, she's a female but she's very uh, specialized in a certain uh, illness of his and there's no uh, male doctor, for example, that is as specialized as her and he, he, uh, he really wants somebody that's an expert in this field so it would be permissible in this case and likewise the opposite for a woman with a, a male doctor if somebody's a, a very uh, um, strong expert in this field this could be a, uh, a one of the needs which would make it permissible for a man or a woman to uh, go to the opposite gender for a doctor so this, this is generally the ruling but an exception is made uh, in terms of the aura or the very uh, private regions of your body. So for a woman, the, her aura and for a man, his uh, specific uh, private parts, so for example like a gynecologist or something like that, this would never be permissible for a woman or a man to go to the opposite gender except in a case of absolute uh, aura, like a, a very strong necessity. So if, if a person fears that he will have a very big injury or something like that and uh, he has no other option then they could go to the opposite gender but anything under them uh, a, a very big necessity it would not be permissible for them to expose their aura or their private regions uh, to uh, the opposite gender of a doctor and um, we know in the seerah of the Prophet that uh, the women they used to go along with the armies and they used to treat the wounded in the battles. So this shows that it's permissible uh, in these cases of necessity for the women to treat, uh, for women to treat men and likewise for men to treat women in cases of necessity. Uh, as for exposing the private parts, this would not be permissible except in very, very clear-cut uh, necessity. عن البركة يعني يقول السائل يعني إنه يعني لا يشعر بالبركة في حياته وماذا عليه أن يفعل حتى يجد بركة في حياته فالجواب يعني البركة البركة هي يعني كثرة الخير ودوامه يعني الخير الكثير و دوام هذا الخير ودوام النفع به فالمال مثلا الذي فيه بركة يعني الذي يعني يكسر نفعه ويعني يعني يكسر المال نفسه يكسر ويزيد وكذلك نفعه يزيد ويدوم ويستمر بإذن الله تعالى ف. وكذلك في الصحة والعافية وكذا إلى آخره فالبركة يعني من أعظم أسباب البركة القرآن الكريم القرآن الكريم يعني الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك فالقرآن الكريم يعني كتاب مبارك وهو سبب يعني لحصول البركة فكلما يعني شغل الإنسان وقته بالقرآن الكريم وحفظه وتلاوته و يعني فهذا من أسباب البركة وكثرة تلاوة القرآن الكريم في البيت يعني يجعل البيت يعني تحل فيه البركة وعموما يعني طاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب المعصية وبخصوص المال بالذات يعني تصدق من المال واجتناب الربا والمعاملات المحرمة لأن الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقة الصدقة من المال من أسباب البركة فيه مثل حديث الرجل الذي سمع صوتا في السحابة يقول اسقي حديقة فلان فذهب يعني إلى تتبع السحابة حتى وجدها تمطر في حديقة رجل وجده واقفا يحول الماء بمسحاته فسأله عن اسمه فقال اسمي فلان نفس الاسم الذي سمعه في السحابة فسأله يعني ما السبب الذي جعل يعني الصحابة تتوجه إلى حديقتك دون غيرها من الحدائق فقال يعني إنه إذا جمع ثمار الحديقة تصدق بثلثها ورد فيها ثلثها وأنفق على أهله ثلثها يعني ثلثها يرد فيها لاستصلاح الحديقة وإعادة صراعتها مرة أخرى والثلث يتصدق به والثلث ينفقه على أهله 
فكان هذا سبب البركة وأن الله تعالى يخصه يعني بمزيد رزق وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسأ له في في عمره ويبسط له في رزق من أحب أن ينسأ له يعني يطال في في أجله أو في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه فليصل رحمه فصلة الرحم أيضا من أسباب البركة في العمر والبركة في المال وكثرة الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فإن شاء الله هذه بعض الأمور والدعاء إن شاء الله يعني يجتهد في الدعاء أن يبارك الله تعالى له في ماله وفي صحته وفي وقته The question was for a person who's asking about uh, barakah and they're saying they don't feel any barakah in their life. They don't feel any uh, uh, blessings in, in their life or in their wealth or anything that they do. The meaning of barakah is uh, to have a lot of good and for it to last a long time. So for example, if a person has barakah in his wealth, his wealth would uh, last him a long time and take care of his needs and also it would be a, a lot for him. So this, would, this is the general meaning of having barakah in something or having blessings in something. First and foremost, uh, the biggest reason to have barakah in your life is the Qur'an. And Allah subhanahu wa ta'ala says uh, that this uh, book we sent, down, uh, we sent down to you, it is mubarak, it has barakah. So the Qur'an is the greatest reason to have uh, barakah in your life. So reading the Qur'an a lot and trying to memorize the Qur'an and spending a lot of time with the Qur'an uh, is something which will grant you barakah in your life and also reading it in your house is something which will protect your house and will uh, make your endeavors uh, blessed. Likewise, to um, have obedience to Allah subhanahu wa ta'ala and to stay away from what Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden, these are all reasons to have more barakah and more blessings in your life. Also, uh, to give charity and to stay away from anything that has to do with interest, this is a reason to have uh, barakah and blessings in your wealth. So whoever stays away from uh, committing uh, interest-related transactions and whoever uh, always gives charity from their wealth, then Allah will bless them and put place barakah in their wealth. And there's the hadith of the man who uh, he, uh, another man, uh, he heard some uh, sound from the sky telling the cloud, go and rain on the garden of such and such person. So this man, when he heard this from the sky, he went and he followed this cloud that was heading somewhere. Until finally this cloud stopped over a man's garden and land and it just started raining there. So he went and he asked the man that uh, this garden belonged to him, he said, what is your name? So he told him his name and it was the exact same name he heard from the sky. So he told him, I heard such and such from the sky. What is the reason why Allah would send uh, this cloud just for you? So the man said, what I do is that whenever I, uh, I have the crops from my garden, I give one third of it as charity and one third of it I put back into the land to keep growing, to keep the garden growing. And one third of it, I, I give it to my family to support my family. So he would always take one third of his wealth as charity. And this was the reason why Allah subhanahu wa ta'ala protected his crops. And he spent, uh, Allah sent a rain cloud, uh, rain cloud specifically to his land. Also, um, to keep your family ties, to always uh, uh, keep good relations with your family. The Prophet ﷺ said whoever uh, wants to have a long life, to, to be given a long life and to have a large amount of risk and provision, then always keep your family ties. This is the hadith. Also another source of barakah is to uh, constantly make istighfar and to ask Allah uh, for forgiveness. And the final thing, which is the most important thing in all matters, is to make dua to Allah and ask Him to place barakah in your time and your wealth and uh, everything that you do. No. <laughs>
لا تحسب له الجمعة أصلاً إذا دخل متأخر عن خروج الإمام على المنبر؟ أخونا يسأل عن عمن يأتي إلى الجمعة متأخراً يعني بعد أن يصعد الخطيب على المنبر يوم الجمعة كما تعلمون الحديث الشريف يعني عن عن الملائكة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الملائكة الذين يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول في الأول النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة يعني صنف من الملائكة يعني خصصهم الله سبحانه وتعالى لذلك يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول في الأول فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة أولى بدنا لناقة يعني وفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة هذه رواية المشهور خمس ساعات في رواية أخرى فيها ست ساعات قال من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب عصفورة بعد الدجاجة فيها عصفورة ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة فإذا يعني فإذا حضر الإمام طويت الصحف وجلست الملائكة يستمعون الذكر الملائكة يأتون الصحف التي يكتبون فيها أسماء الداخلين فأول ما يعني يدخل الإمام للخطبة الملائكة يأتون الصحف ويجلسون يستمعون للذكر مع المصلين خلاص ما يكتب اللي يجي بعد كده لا يكتب له شيء نعم الجمهور الفقهاء يعني قالوا هذه الساعات يعني من الفجر إلى الجمعة يعني يقسم الوقت من الفجر إلى الجمعة إما خمسة أقسام أو ستة أقسام حسب الوقتين خمس ساعات أو ستة ساعات مش بالضرورة ساعة يعني بالضبط حسب الساعات المتعارف عليها ممكن تكون أطول شوية أو أقل شوية حسب يعني طول النهار والقصر يعني تقسم الوقت من الفجر إلى صلاة الجمعة خمسة أقسام وكل قسم فيه يعني سواد من يأتي في هذا الوقت يعني اللي يريد بدنا هذا يصلي الفجر ويطلع على المسجد من الفجر يعني حتى ينال البدنة الساعة اللي بعدها البقرة اللي بعدها الكبش وكذا إلى آخر شيء اللي هو البيضة إلى أن يأتي الإمام فالقصد هنا يعني من كان يأتي متأخرا بعد دخول الإمام أو كذا هذا لا يكتب له سواء التبكير إلى الصلاة لكن جمعته محسوبة إن شاء الله من جهة قبول الجمعة طبعا تفاوت في الأجر والثواب لكن الجمعة تحسب للمصلي يعني حتى لو أدرك ركعة واحدة من الجمعة تعتبر جمعة لكن لو فاتته الركعة الأخيرة يعني الإمام رفع من الركوع الثاني قبل أن يدخل المصلي خلاص أصبحت ظهرا فاتته الجمعة لكن يعني أمر الله سبحانه وتعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت أول ما ينادى للصلاة المقصود النداء اللي هو يعني الذي يكون بعد صعود الخطيب على المنبر ويقول السلام عليكم ويجلس ثم يؤذن فهذا الأذان يعني يجب على من سمعه أو يعلم أن هذا هو دخول وقته أنه يترك ما بيده ويذهب إلى المسجد فإذا دخل يعني بعد أن طويت الصحف وفاته ثواب البيضة أو كذا لكن الجمعة تحسب له إن شاء الله أجرها لكن لا شك أنه أنقص من من هي بكر السلام نعم